find Astro TV Wildview Vilcham. வணக்கம் ஜோதிட நண்பர்களே பகுதி நான்கில் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இதற்கு முன்பாக பகுதி ஒன்றில் பணம் விருப்பு பண விரும்பி உழைப்பு அதிர்ஷ்டம் உணர்ச்சி அறிவு திட்டம் இது சம்பந்தமாக நம்ம பேசியிருப்போம் பகுதி ஒன்றில் இரண்டாவது பகுதியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தலைவன் என்ற ஒரு தலைப்பில் அதை பேசியிருப்போம் அதே மாதிரி சக்தி என்ன என்ற விஷயத்த நம்ம பேசியிருப்போம் மூன்றாவது பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா பிரபஞ்சம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தசாவுத்தியா கோச்சாரமா என்பதை பற்றி நம்ம பேசியிருப்போம் இந்த நான்காவது வீடியோவில் நம்ம நம்முடைய அதிர்ஷ்ட சின்னங்களை பற்றி நம்ம பேசியிருக்கிறோம் ஒரு ஜாதகருக்கு அதிர்ஷ்ட சின்னங்கள் எப்படி அவருக்கு பயன்படுகிறது அந்த அதிர்ஷ்ட சின்னம் என்ன மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பேச போகிறோம் ஒரு அன்பான வேண்டுகோள் இதற்கு முன்றைய பகுதிகளை பார்க்காத நேயர்கள் இருந்தால் கண்டிப்பாக அதை பார்த்து இதை பார்ப்பது நன்று என் நல்லது என் நன்கு முன்பு உடைய பகுதியை காணாமல் இதை பார்த்தால் அவர்களுக்கு புரியாது என்பது உண்மை எனவே பகுதி ஒன்று பகுதி இரண்டு பகுதி மூன்றை பார்த்து பின்பு இந்த பகுதி நான்கை பார்க்குமாறு அன்புடன் வேண்டுகிறேன் நம்ம இப்பொழுது இந்த சாஃப்ட்வேரில் இவருடைய அதிர்ஷ்ட அதாவது ஏற்கனவே போட்டிருக்கிற ஒரு ஜாதகத்தை தான் நம்ம இப்போ போட்டுக்கிறோம் அதை பற்றி நம்ம இப்போ பேச போகிறோம் போட்டு இந்த நம்மளுடைய இவருடைய அதிர்ஷ்ட சின்னம் என்ன அப்படிங்கிறத நாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இதை இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே ரெண்டு பன்னிரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டு ஒம்பது நாற்பதுக்கு ஈரோட்டில் பிறந்தவருடைய ஜாதகத்தை தான் நம்ம பார்க்குறோம் இவருக்கு என்ன மாதிரி அதிர்ஷ்ட சின்னங்களை பயன்படுத்திக்கலாங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இந்த சாஃப்ட்வேரில் இப்போ அதிர்ஷ்ட சின்னம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா வரும் அவருடைய அந்த அதிர்ஷ்ட அப்படிங்கிறத இடத்த நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதிர்ஷ்ட சின்னம் வரும் இவருக்கு நரி ஒரு அதிர்ஷ்ட சின்னமாக இருக்குது அதற்கு அடுத்ததாக மான் அதிர்ஷ்ட சின்னமாக இருக்கிறதும் அதற்கு அடுத்ததாக பசு அதிர்ஷ்ட சின்னமாக இருக்கிறதும் அதுக்கு அடுத்தபடி கப்பல் அவருக்கு அதிர்ஷ்ட சின்னமாக இருக்கிறதும் அதற்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நீர்நிலைகள் ரொம்ப அதிர்ஷ்ட சின்னமாக இருக்குது அதுக்கு அடுத்து விடிய பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு பிறை நிலா வந்து அதிர்ஷ்டமாக இருக்குது அதுக்கு அதுக்கு அடுத்து விடிய பார்த்தீங்கன்னா ராணி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மகாராணின்னு சொல்லுவாங்க அது அதிர்ஷ்ட சின்னமாக இருக்குது இப்போ இவர் இந்த எந்த எந்த சின்னத்தை இதில் பயன்படுத்தினா மிக வெற்றி அடையலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்போ இந்த சின்னங்களை எங்கெங்கே பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நரிங்கிற சின்னம் மானுங்கிற சின்னம் அதுக்கு அடுத்ததாக பசு மாடு அதுக்கு அடுத்ததாக கப்பல் அதுக்கு அடுத்ததாக நீர்நிலை அதுக்கு அடுத்தபடி பிறை நிலா அதற்கு அடுத்ததாக ராணி அப்படிங்கிறத சின்னமாக ஒன்று ரெண்டு மூணு நான்கு ஐந்து ஆறு ஏ ஏழு சின்னங்கள் இவருக்கு அதிர்ஷ்டமாக சின்னமாக இருக்குது இந்த ஏழு சின்னங்களை அவருக்கு எந்த சின்னத்தை வேணாலும் எடுத்து பயன்படுத்தலாம் இந்த சின்னத்தை எங்கெங்கே பயன்படுத்தலாங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த சின்னங்களை வந்து குறிப்பாக வந்து தன்னுடைய ஆஃபீஸில் இந்த சின்னத்தை டேபிள் மேலே வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி தன்னுடைய வாகனத்தில் இந்த சின்னத்தை பயன்படுத்தலாம் அதே மாதிரி இவருடைய அடையாளம் கீ செயினில் பயன்படுத்தலாம் அதே மாதிரி ஒரு லெட்டர் பேட் அடிக்கிறார்னு வச்சுக்கலாம் அந்த சின்ன லேசாக விழுகிற மாதிரி அந்த புக்கில் இந்த சின்னங்களை பயன்படுத்தலாம் காலையில் விழித்தெழும் பொழுது இந்த சின்னத்தை கண்ணில் பார்க்குறது ரொம்ப அதிர்ஷ்டத்தை தரும் இந்த சின்னங்கள்லாம் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நாங்கள்லாம் கிராம பகுதியில் வாழ்ந்தவங்கிறதுனால சொல்கிறேன் எங்கள் சின்ன வயசில் நான் குழந்தை பருவத்தில் இருக்கும்போது அந்த பின்னாடி வந்து கொப்பளம் கொப்பளமாக வரும் அதை வந்து அக்கின்னு சொல்லுவாங்க இங்கே கிராம பகுதியில் அக்கின்னு சொல்லுவாங்க இன்றைக்கி வந்து டாக்டர்கள் அதுக்கு மருந்தெல்லாம் இருக்குது அந்த காலத்தில் மருந்து இல்லாத காலத்தில் அக்கின்னு சொல்லுவாங்க இந்த அக்கி வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அக்கி வந்துன்னா கோயிலில் இருக்கக்கூடிய சிங்க முகம் அதாவது மாரியம்மன் கோயிலில் இருக்கக்கூடிய சிங்க முகத்தை போய் பார்க்க சொல்லுவாங்க சிங்க முகத்தை பார்க்க சொல்லுவாங்க அதே போல் கோயிலிருக்க ஆணை உடைய சிலைகள் இருக்கு 
சிங்கம் வந்து மாரியம்மன் கோயிலில் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க கோயிலில் அதே மாதிரி ஆணை இருக்கும் இந்த ஆணையை போய் கண்ணில் பாட்டு வந்து அந்த பொண்ணு தன்னை போல ஆறிடும் ஒரு சிலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய முதுகில் ஆணையை வரைஞ்சிடுவாங்க கிராமப்பகுதியில் அக்கிக்கு அந்த பொண்ணு ஆறிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் அந்த நான் எனக்கே சின்ன வயசில் நான் வந்து நான் போய் எங்கள் அம்மா கூட்டிகிட்டு போயிருக்காங்க சிங்க முகத்தை பார்த்துட்டு வருவோம் வர்றதுக்காக கோயிலில் காலையில் நேரத்தில் கூட்டிகிட்டு போய் இந்த சிங்கத்தை பாடுறா பாடுறான்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி ஆணை கூட்டிகிட்டு போய் காட்டுவாங்க அந்த காட்டணுன்னா கடந்த ஒரு நாள் ஐந்து நாளில் அந்த பொண்ணு சரியாயிருக்கு அப்போ இந்த ஒரு பொண்ணாகவே குணப்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு அந்த சின்னங்களுக்கு சக்தி இருக்கிறது இப்போ நம்ம கோபுரங்களில் இத்தனை சின்னங்களை ஒவ்வொரு சாமி சிலைகள்லாம் வச்சுருக்காங்க ஏகப்பட்ட சாமியினுடைய சிலைகளை இப்போ மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட சிலை இருக்குது திருவண்ணாமலை கோபுரங்கள் இந்த கோபுரங்கள்லாம் சிலை இருக்குது கோபுர தரிசனம் கோடிய புண்ணியம்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அந்த கோபுர தரிசனம் கோடிய புண்ணியம்னா அந்த சிலைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒவ்வொரு பிரச்சனையும் தீர்க்கிறதுக்கான சிலைகள் அதில் இருக்கும் நம்மளுடைய பிரச்சனைகள் வாழ்வில் ஒவ்வொரு பிரச்சனையும் ஒவ்வொரு மனிதருக்கு வரும் பிரச்சனை இல்லாத மனிதரே கிடையாது நான் ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அந்த கோவில் கோயில் இருக்கக்கூடிய அந்த சிலைகளை நம்ம கவனித்தோம்னாவே அந்த பிரச்சனைக்கான தீர்வு நமக்கு உருவாயிருக்கும் இதுதான் நம்மளுடைய முன்னோர்களுடைய வழிகாட்டுதல் இன்றைக்கு அந்த கோ கோபுர தரிசனம் கோட்டி புண்ணியம்னு சுச்சியமாக சொல்லிட்டாங்க அதனுடைய உண்மையான அழுத்தம் அவங்க இருக்கிற எல்லா சிலைகளையும் நம்ம பார்க்கணும் ஒவ்வொரு சிலைகளையும் நீங்கள் பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த அந்த ஒரு பிரச்சனைக்கான உருவம் அங்கே இருக்குது அந்த சிலையில் அதை பார்க்கும்போது அந்த பிரச்சனை நமக்கு தீரும் கோயிலுக்கு போய்ட்டு வரும்போது சுருக்கமாக சொல்ல போனால் சில இடங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆணும் பெண்ணும் ஒரு கவர்ச்சியாக கூட போட்டிருப்பாங்க அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலையில் ஒரு இடத்துல இருக்கும் இதை பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி அதாவது அந்த குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி குறைவாக இருக்கிறே அந்த சிலையை பார்க்கும்போது தாம்பத்தியத்தில் வந்து ஒரு சிலருக்கெல்லாம் பிரச்சனை இருக்குது பர்சனல் லைஃப்பில் ஒரு ஒரு அதாவது பிடிக்காமல் கூட இருக்குது அவங்களாம் அந்த சிலையை பார்த்தாங்கன்னாவே போதும் அவங்களுக்கு சரியாக இருங்கிறது நம்முடைய முன்னோர்கள் சொல்லிய விஷயம் இது மாதிரி அந்த எப்போ எந்த கோயிலுக்கு போனாலும் சாமி இறைவனுடைய தரிசனத்தை பண்ணிவிட்டு அங்கே கோபுரில் இருக்கிற சிலைகளை நம்ம எல்லா சிலைகளையும் உற்று நோக்கி பார்த்துட்டு வரணுங்கிறது தான் சம்பிரதாயம் நம்ம இன்னைக்கு வரக்கூடிய அவசர உலகத்தில் அதை நம்ம சரியாக கவனிக்கிறதில்ல கோயிலுக்கு போனால் பிரச்சனை தீர்ந்துருமா அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம்ல தவிர கண்டிஷனாக தீரும் அங்கே இருக்கிற சாமியை அதாவது கடவுளை தரிசனம் பண்ணிவிட்டு அங்கே கோயில் இருக்கக்கூடிய அதாவது கோபுரத்தில் இருக்கக்கூடிய சிலைகளெல்லாம் பார்த்துட்டு வந்தால் நமக்கு உடைய பிரச்சனை கண்டிஷனாக தீரும் அதுக்கு தான் கோபுர தரிசனம் கோடிய புண்ணியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க முன்னோர்கள் பெரியவங்கள்லாம் சொல்லிக்கிறாங்க அப்போ அது போல் நமக்குன்னு தனித்தனி சின்னங்கள் இருக்கிறது அந்த சின்னங்களை நம்ம பார்த்து வரும்போது நமக்கு எல்லா பிரச்சனைக்கான தீர்வு கிடைக்கும் இது எளிமையான ஒரு விஷயம் இப்போ ஒன்றும் இல்லை சுருக்கமாக சொல்ல போனீங்கன்னா இந்த சின்னங்கள் எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தாமரை அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா மகாலட்சுமி இருப்பான் நீங்கள் தாமரை பார்த்தாலும் ஒன்று தான் மகாலட்சுமி பார்த்தா ஒன்று தான் தாமரை பார்த்தீங்கன்னாலும் மகாலட்சுமி இருப்பான் சரஸ்வதி பார்த்தீங்கன்னா வெண் தாமரையில் அமர்ந்திருப்பான் அந்த வெண் தாமரைக்கு தான் அந்த சக்தி இருக்கிறது அந்த படத்துக்கு அல்ல அந்த உருவத்தை பார்க்கும்போது அந்த சக்தி உருவாகுது இதெல்லாம் வந்து வா நம்ம இந்து மதத்தில் இந்த மாதிரி ரொம்ப எளிமையாக கொடுக்குறாங்க எல்லாருமே ஒவ்வொரு நாட்டில் அவங்க அவங்க ஒவ்வொரு சின்னத்தை வழிபாடு பண்ணுறாங்க அந்த சின்னத்தை பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு பொருளாதாரத்தை ஈட்டு தருதுன்னு ஒவ்வொருத்தரும் பார்க்குறாங்க நம்ம முன்னோர்கள் வந்து எல்லாம் ஒரே இடத்துல கூச்சி வச்சுருக்காங்க நம்ம அங்கே இங்கே அலைக வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஒரு கோபுரத்தை போய் சுற்றி வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ அதனால தான் கோபுரத்தை சுற்றி அதாவது அந்த கோயிலை சுற்றி வரோன்னு சொன்ன காரணமாக அதுதான் அங்கே இருக்கக்கூடிய சிலைகளை நீங்கள் பார்க்கணுங்கிற ஒரு எண்ணத்துக்காக வலதுபுறமாக சுற்றி வர வேண்டும் ஏன் வலதுபுறமாக சுற்றி வர வேண்டும் என்றால் பூமி இடதுபுறமாக சுற்றி கொண்டு இருப்பதால் நாம் வலதுபுறமாக சுற்றி கொண்டதால் நம்மளை எதிர்நோக்கி வரும்ங்கிறது ஐதீகம் அதனால் கண்டிஷனாக நீங்கள் கோபுரத்தை தரிசனத்தை நீங்கள் பார்க்கணும் அதில் இருக்கிற சிலைகள் ஒவ்வொரு சிலைகளும் ஒவ்வொரு விதமான பிரச்சனைகளை தீர்க்கக்கூடிய சிலைகள் அங்கே இருக்கிறது கடவுள் ரூபத்தில் நம்முடைய பிரச்சனை தீரப்பட வரக்கூடிய உருவங்களை அங்கே நமக்கு உருவாக்கியிருக்கிறார்கள் அதை கண்டு நம்முடைய பிரச்சனைக்கு தீர்வு கிடைக்கும் அதுபோல் நம்ம ஜாதகத்துக்கு எந்த சின்னங்களை பார்த்தா நமக்கு வாழ்க்கையில் மேன்மை அடையுங்கிறது தான் இந்த கான்செப்ட்டு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜோ ராஜாங்கிற நபருக்கு நரி கொடுத்துருக்கிறாரு அதுக்கடுத்த மான் இருக்குது இது ஏற்கனவே நம்ம சொன்னோம
வேண்டிக்கொண்டு மீண்டும் இன்னொரு நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்பேன் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நண்பர்களை